Cưới hỏi là một trong những chuyện quan trọng của đời người Mỗi quốc gia, mỗi vùng miền đều có những nghi thức, văn hóa, thủ tục cưới hỏi khác nhau Việt Nam chúng ta có rất nhiều nét văn hóa đặc trưng mà rất nhiều người muốn biết đến Các bạn có tò mò nghi thức đám cưới ở Việt Nam diễn ra như thế nào không? Hôm nay là ngày cưới của một người bạn làm cùng công ty với bọn mình Bây giờ hãy cùng bọn mình di chuyển đến nhà cô dâu để xem đám cưới nhà bạn ấy diễn ra như thế nào nhé Cô dâu ơi Hello cô dâu Chúc mừng cô dâu nhé, hôm nay thay mặt công ty thì cô bay ô đến tặng hoa cho cô dâu cưới trước nha Mình mang vào nhá, thì mình mang vào nhà đây Lễ cưới ở đây thường diễn ra vào 3 ngày Ngày đầu tiên là hàng xóm, họ hàng sẽ tụ họp lại để giúp cho gia chủ Người thì rửa bát, người thì rửa đĩa Một số thì đang sơ chế trước một số món ăn cho ngày mai Bên này mọi người đang trang trí ở ngoài cổng Mọi người cùng nhau giúp một tay để hoàn thành chiếc cổng sao cho thật lộng lẫy Vì lễ cưới diễn ra ở nhà nên phải dựng dạp ở ngoài đường Và nhờ những nhà hàng xóm xung quanh để dựng dạp Hôm nay là ngày thứ hai sẽ diễn ra lễ dẫn cưới Nhà gái sẽ gồm cô dâu và 7 bạn nữ chưa chồng để bê chát Nhà trai cũng vậy, theo phong tục cưới ở Việt Nam Những lễ vật thường là trầu câu, rượu, mứt, hạt sen, bánh cốm, bánh phu thê Bây giờ sự mình đang có mặt ở nhà cô dâu à, Cô dâu và đội công lễ thì đã ra ngoài rồi Và bây giờ đang chờ chú rể tới để... Uh... Bữa nay là gọi gì ta? Đại lễ hả? Ừ, đại ờ, lễ cưới đấy Khi tới giờ lành, nhà trai sẽ đứng sắp xếp theo đội hình thứ bậc từ ông bà, cha mẹ, chú rể, đội bê chát Cùng những thành viên khác trong gia đình chào hỏi nhà gái Sau đó, nhà trai sẽ trao lễ vật cho nhà gái Đồng thời đội bê lễ vật sẽ trả duyên cho nhau bằng cách Trao cho nhau không bao lì gì, đỏ may mắn Sau khi hoàn tất màn trao lễ vật, đại diện nhà gái sẽ mời nhà trai vào dùng nước, trò chuyện. Đại diện nhà trai sẽ trình bày lý do, phát biểu về những lễ vật của bên mình. Đáp lại nhà gái sẽ cảm ơn và nhận lễ. Lúc này, hai mẹ cùng nhau mở cháp lễ trước sự chứng kiến của con viên hai họ. Mẹ của cô dâu sẽ chọn ra một số lễ vật để thắp hương ông bà tổ tiên. Cô dâu chú rể cuốn tắc hương trước bàn thờ gia tiên với mong muốn tổ tiên chứng giám phù hộ cho mình. Tiếp theo trong trình tự dẫn lễ, chú rể sẽ đón cô dâu ra ngoài trước sự cho phép của gia đình nhà gái. Lúc này, cô dâu cùng chú rể bắt trà mời những người lớn trong gia đình để thể hiện sự biết ơn. Sau đó, cô dâu chú rể có thể ra ngoài chụp ảnh với người thân, bạn bè để lưu lại những kỷ niệm. Mình và Trang vừa chụp ảnh cô dâu chú rể xong và chú rể sẽ đi về nhà. Ờ, sau bây giờ, gọi là bây giờ đã kết thúc đại lễ rồi, thì uh, bây giờ là sẽ là ăn uống của mọi người. Một ít phút nữa thì họ hàng, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp từ chúc mừng gia đình và dùng bữa cơm thân mật mọi người đang chuẩn bị thật nhanh để cho kịp đến giờ dùng bữa các món ăn từ khai vị đến tráng miệng đều được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng ban lãnh đạo cùng nhân viên công ty về cô bio chúng mình đang đến để chung vui cùng gia đình cô dâu đây là lần đầu tiên công ty mình có nhân viên cưới nên mọi người vô cùng thích thú và hạnh phúc
mình sẽ thay mặt mọi người gửi tặng cô dâu những chiếc phong bì may mắn chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc bàn tiệc cũng đã chuẩn bị xong mọi người bắt đầu di chuyển ra bàn để dùng bữa cơm thân mật đồ ăn trên bàn rất đa dạng nhưng phải có gà luộc giò chả và xôi nếp bởi đây là nét phong tục lâu đời của người Việt Nam Ngoài ra còn có các món xào, chiên, trắng miệng Tùy thuộc vào từng nơi, đặc sản của từng tỉnh khác nhau Cô dâu sẽ đi mời rượu để cảm ơn những vị khách quý Đã tới tham dự lễ cưới của mình Bố mẹ cô dâu cùng những người thân trong gia đình sẽ đi mời rượu để cảm ơn mọi người đến tham dự lễ cưới. Đặc biệt mình nghĩ cái này chỉ có ở lễ cưới của Việt Nam Đó là sau khi ăn uống xong thì mọi người có thể gói phần mang về Cơm cũng đã ăn, rượu cũng đã uống Mọi người cùng nhau mở nhạc lên quẩy Ngày thứ ba là ngày diễn ra lễ cưới chính thức, cũng là ngày trọng đại nhất. Chú rể sẽ chọn giờ đẹp, ngày đẹp để đón cô dâu về nhà. Ở Việt Nam, khi con gái đi lấy chồng, sẽ trao của hối môn cho con. Đây vừa là món quà kỷ niệm đáng nhớ để thể hiện tình cảm của cha mẹ với con cái, vừa là vốn để trang trải khởi đầu cho cuộc sống mới. Wow, con dâu xinh quá trời! Mày cảm nhận của Quỳnh khi lấy đi lấy chồng như thế nào nhỉ? Thực ra thì um, em cũng chút hồi hộp Nếu chồng thì nó cũng là... Ừ. Xin cả đời đúng không? <cười> <cười> Xong rồi thì còn nhiều công việc ở bên nhà chồng nữa Cũng sợ là mình sẽ không làm tay tốt được Vào ngày giờ đẹp đã được chọn sẵn Chú rể cùng một người thân trong gia đình Tới nhà cô dâu đem theo cơi trầu Để xin đặt cô dâu về nhà Nhà trai sẽ đến nhà gái để đón dâu Đây là nghi lễ quan trọng bậc nhất trong phong tục cưới sinh của người Việt Nam, đoàn nhà trai đến nhà gái và tiến hành những nghi thức tiếp theo như phát biểu, xin phép cho chú rể lên phòng đón cô dâu, làm lễ gia tiên. Đến đây thì phần nghi lễ ở nhà gái đã hoàn thành. Cô dâu chú rể tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp. Bây giờ chú rể sẽ đưa cô dâu về nhà. Từ nhà cô dâu đến nhà chú rể khá là xa nên việc di chuyển cũng mất khoảng 30 phút Lễ thành hôn diễn ra ở nhà chú rể MC đang giúp buổi lễ trở nên sôi động hơn Nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu tới quan viên hai họ. Thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin nhắc tấm lòng, xin nhắc cô dâu với gia đình nhà trai chúng tôi và chúng tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng làm sao dạy dỗ các cháu trở thành người có ích cho xã hội, có ích cho 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 gia đình.
thế và đồng thời là có những con người là du thuyền uh, giải thảo uh, để coi như là uh, có uh, được hạnh phúc trăm năm thế chúng tôi là cố gắng rèn luyện uh, các cháu là, là uh, sống trung thủy uh, một vợ một chồng chứ không phải là thực sự coi như là uh, và thực hiện theo uh, lễ sống mới thế còn lại uh, ngày hôm nay Trước hết là cũng xin trân trọng tất cả các cụ cô bà, cô dì, chú bác, anh chị em có mặt ở đây đã bớt chút thời gian vàng ngọc để giữ một buổi lễ thành hôn của hai cháu, cháu Khắc Thích và cháu uh, Thúy Quỳnh. Uh, chúc cho hạnh phúc của các cháu được trăm năm. Chúc cho gia đình chúng ta, hai thầy đoàn kết, có một uh, mối tình đoàn kết keo sơn uh, mãi mãi xây tươi đầy là bền vững chúc cho toàn thể hội hôn chúng ta là mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt xin chào cảm ơn cô dâu chú rể cùng rót trà mời các bậc cao niên bên nhà chồng cô dâu chú rể sẽ bước lên sân khấu để cùng nhau thực hiện những nghi lễ như phát rượu uống rượu ra bôi cắt bánh kem cha nhận cưới và nâng ly để chung vui cùng những vị khách quý Bên nhà trai sẽ trao cho những kỷ vật cho cô dâu chú rể Sau khi kết thúc các nghi lễ thì cô dâu sẽ ở lại nhà chú rể Còn phía bên nhà gái sẽ ra về Nhà trai sẽ nói lời cảm ơn và tiện cách ra về Vậy là hành trình trải nghiệm lễ cưới truyền thống ở Việt Nam của bọn mình đã kết thúc rồi Một video ngắn như này sẽ không thể hiện được trọn vẹn một lễ cưới cổ truyền Tuy nhiên chúng mình đã giới thiệu những nét riêng nhất, độc đáo nhất của đám cưới Việt Nam đến các bạn nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình nhé. Đừng quên hãy ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Anh nhau.